いや本当念願だったんですよここあんちゃんかちゃんかちゃんかお茶が行け消せよそのうるさいのあお前ちょっと<笑><笑>千葉のお茶会系って場所ですね。お茶会系。千葉のねお茶会系ってとこなんですけど、もう一回だろ今の。お茶がちゃがちゃが。そういう。<笑><笑>今初めて初めてでっかい笑いが来るとこだったの。もう一回やって突っ込んでやっとだよ。失敗した。失敗した。今ちょっとお腹出てたから直してた。あそっかそっか。おじゃがいけね。おじゃがじゃがじゃが。<笑>おじゃがいけ。<笑>お、千葉のおじゃがいけ。おじゃがじゃがじゃが。おじゃがいけ。<笑>もういいだろう。もういいでしょ。もういいでしょ。いいな。うん、<笑>えっと、千葉のおじゃがいけ。おじゃがじゃがじゃが。<笑>おじゃがいけ。<笑>もういいからな。もういい本当に、不義じゃないぞ。不義じゃないよ。本当にもういいからね。本当にもういいからね。おじゃがいけ。おじゃがじゃがじゃがおじゃがいけ不義じゃねえっつってんだ。本当に。進まねえじゃんだから。進まないから。ガチでいいから。ガチでいいから。千葉のね、おじゃがいけっていう場所なんですけど、あの、青森にね、<笑>こっそり言うね<笑>あのね青森に十和田湖っていうところがあるんですまあ綺麗な大きい秋田と青森を県をまたいである湖なんですけどそこなんか千葉の十和田湖って呼ばれてるんですここはまあそれだけでっかいんですねこの湖はでちなみに青森の十和田湖も心霊スポットあるんですねで千葉の十和田湖も心霊スポットとでね、まあここってさ心霊スポットとして千葉じゃものすごい有名じゃん、えーそ,ね、そこのすぐ近くにラボホテルの廃墟の勝つよっていうね、はいはい、また有名スポットがあって本当、はい、すぐ行けるようなところで、まあ、この2つはセットでね、まあ、みんな心霊スポット散策で来る場所なんだけど実際じゃあここでさ何が出んのっつったらあんまり語られないじゃんそうですよね本当、うんうん、伝説はあるのよなんか7周すると龍だか蛇が出てきて、うん願いいを叶うっていうっマール版の「ドラゴンボール」みたいなそう,いうことなそういった伝説はあるんだけど7なんですねやっぱり、うん、何にもないじゃん,、うんうんうん、そういう話ってでもねちょっといろいろ見つけたのこの間来た時に、はいうん、それをダボムに見せてあげるから、うん、これね何回も来てって、うん、初めて知ったんだよね、うん、ゴミすごいね捨ててくんですかね、うん、狭いななんだボンボンとあ、建物歩こうとダボムが歩こう。大丈夫か。かかとから行ってない。かかとから踏んでない。ダボムってかかとから先について歩いてる。うん。ああ、なんか。つま先から着地しないタイプ。ああ。あれだ。あ、これか。これね、俺ね,これねのこの間初めて知ったの,あの自分も配信見てました、ね、実はねこんなところにね、うん、お地蔵さんがあったんですよすごいいい顔してらっしゃるねすごいいい顔してらっしゃる全く気づかなかったでこう書いたんだけどまあ、水難車のあ、まあ
供養塔ですね、えー、うんここに書いてあるけど「水難者の霊を供養してる」もう書いちゃってんだよね「霊」って「霊」ってね「水難者の霊を供養してる」書いちゃってんのラボもこれどういう意味かわかるだか霊,霊がいるい,いるってことそうだろいるもういるわけよけ実際にこうもう霊って書いちゃってるから、うんうんうん、だから答えは簡単、うんうん、ここに何の霊が出るか水難者の霊がそういうこと、ね、ででも供養されてるから出ないところはなんですタポムさんあのねまあ供養はされているんだけどそれは昔のことだと思うやっぱ昭和の何年か分かんないけどもう今や令和の時代ですよじゃあ令和になってから亡くなった方ね平成後期になって亡くなられた方どうなんですかね供養されてないですねまだ供養されてない可能性ありますよそこでここ最近亡くなった方の話を聞いたんですおマジで結構でねこれこっち行くと東屋があるんだけどねちょっと行ってみましょうなんか雰囲気ありますね。雰囲気ある。うん、ちなみにここ池ですね。うん、まあ非常に大きい。僕も何周もしたことあるんですけど、うん、まあ一時間半ぐらいかかります。これ池ずっと回ると、まあそれでどれぐらい広い池かっていうのが分かっていただけると思うんですけど、金網広い池ですね。でね、次の人は結構多いんですよ。うん。うんもう昼の2時3時ぐらい、うん、昼間にね来たんすこれ家じゃないんだよねこれなんかあのー、家じゃないおええあのええ何今の切れ,切れた電気<笑>一瞬切れましたね電気嘘、うん、えどういうことえー、僕がこのライトを使ってそんなことが起きたのは初めてです、うん、あ一瞬切れたのが、うん、ああこ,これ切れるってことないですよねこれしかもあれだよ充電マックスのやつを入れて今使ってんだよ<笑>、うんうん、<笑>確かにないですねえ何これちょっと待って工業が落ちたのかなこれちなみに1回押すと1段階暗くなって2回押すともう1段階暗くなって次に点滅開始するのじゃあやってみようかこれ暗くなるはずもう1回押すよこれ暗くなるはずあれ1回押されてる1回押されてるってことだ1回じゃあ1段1回押されてる押されてるってことだだから1回一瞬プッとなったんだそうえっとこういうふうにライト持ってたのねもうそうですね<笑>誰かに押されたってことを後ろ<笑>誰かにここを押されこ,ここにボタンあるんですよちょっと右側ここにボタンあるんですよ絵の部分にでこういうふうに持ってたんですよここ押されたってことでうもういる<笑>もういるの<笑>もう来てますかいや全ちゃんじゃない僕じゃないですよびっくりしたもん今えっと思ったもん、ね、俺こっちに立ってるから、うん、俺押せるわけないですしね、うん、反対側だし押されたくないですかいいねあのねダオムさん、うん、ファーストタッチが大事だから心霊スポットなんてこんなもう2時間3時間いったって何も取れないからそうです、うん、最初が肝心肝心肝心もう心霊スポットなら5分いればいいんですよ、うん、それで起きなきゃもう起きないから、うん、あのねちなみにねまあこの後話をするんだけどここでねおばあさんが浮いてたそうですねあここですか、うんここでおばあさんが浮いてたそうです。台風のあれですから、ね。うん？棒が倒れた。あれ本当だ。おお。台風の後だからね。おばあさんが。朝浮いてるのを見つけて
で消防隊の人を呼んだんだけどなかなか引き上げなかったんだ,、うん、だ事件性もあったんじゃないああそういうことか、うん、だってお、まあまあ、散歩してる最中に落ちたとしても、うん、なんでおばあさんこういう柵があって自,分、ね、自殺でしょあ自殺か、うん朝見つけられたってことは散歩中に落ちたってないでしょまあそうですよ、ね、落ちないでしょ落ちないで帰りに行かなきゃ落ちないから自殺だと思う,う,う,うちなみにあの向こうにずっと歩いていくと、はい、東屋があるんだけどそこでも首継ぎがあったっていう,うっていう話をしてくれたのがこの東屋にここに東屋あるでしょ、はい、あここもあれですよねこの東屋におじ,おじいさん2人がいたんですよ、うんうん、でまあ猫にご飯あげてて、うんうんうん、でそのおじいさんに「幽霊見たことないですか?」って話を聞いたら「うん、幽霊幽霊ねうん,うーんそしておじいさんがおじいさんがねあこれほら猫の。ね、ね教えてくれたのが「ちょっとこっち来て」って言われて「まあここ東屋じゃないですか、はい、ちょっとこっち来て」って言われてこっちに連れてかれたんですよ、はい、そしたらおじいちゃんがそこにさなんかサラリーマン風の男が倒れてたんだってで、まあ、結果亡くなってたんだけど、うんうんうん、で警察呼んで。うんかなり取り調べしてされて自分も疑われてこんなもんやってねえのにって話でえそういうことがあったんだってでこっから見えるかな東屋見えるよねそこにまあ女子高生が来てたんだっておそらくまあ猫と遊びたかったのかなでおじさんはおじいちゃんは毎日ここに来てるからまあその女子高生の時もあってんだけどしたそのね女子高生の。何人組かは言ってなかったけど、まあ、複数っつってた、うんうん、でその女子高生がなんかこっちの方じーっと見てなんか怖がってんだって「うんうん、どうした?」って聞いたら「そこに男の人が立ってる」って言うんだって、うんうん、怖がってるってことはちょっと異様だったってことだよね,ね,よね多分ね、うん、しかもその女子高生はその、うん、ここで亡くなったっての知らない,らないわけですよねで全員見てんだって、うんただおじ,おじいさんには見えないんだって<笑>見えないんだってでそれだけじゃないの、うん、その後も何人かの子がその日とは別に来たんだって、うん、ここに知ったらその子らがまたこっちの方見て怖がってんだっておじいさん毎日来てるからそうでどうしたのって聞いたら、はい、ここに男の人が立ってんだって<笑>すげえなこれガチだよここ,ここガチだよ,、ね、チだよここただ,ただすごく問題があって、うんうんうん、僕もダコもまあおじいちゃんじゃないですか、うんまあそうすね、おそらく<笑>見れない<笑>この人見れないんですよ<笑>じゃあやっぱりさそのぐらいの近い年齢の人に来てもらった方がいいですね、うん、見えるかもしれないですね大家、うん、ちゃん今いるじゃん大家ちゃんもう女子高生みたいなもんじゃん、うんうん、見えるここ男の人サラリーマン風つってたスーツ着てたんだろうな。全く見えないもんな。うん、でね詳しく話されてて、うん、その詳しい話は、うん、多分ね YouTube に残ってるんだっけかな、うん。どっちだっけかな。まあそのおじいちゃんの話そのものが録画で残ってるんで、うんね、それ見ていただければもっとはっきり状況がわかるんだけど。うん。そういう配信中にリアルにそういう話が聞けちゃうってのはすごいですよね。うん、こんにちは。こんにちは。と撮っていいですか？もらってくんね。いやもらもらいはしないです。<笑>もらいはしないですけど。<笑>こんにちは。<笑>邪魔<笑>こちらここの池にはよく来られるんですか？え
あの僕その幽霊追っててでまあ結構有名なんですよ。ここってはいなんかそういうのって俺なんかこ,こっち近くに住んでんだけどね一、はい、回も見たことないね。<笑><笑>一<笑>回もないですか。<笑>いろんなところで聞いてる。<笑>ね、幽霊見たい。です。<笑>え、どどこかあったりしますなんかいいスポット。あのね、はい。私は第一発見者なんだけどそこでよ。え？そこでね。そこってえそそこですか。あのね。はい。あんた俺あれだよ、はい、3時間警察に絞られたんだから、えー、ここでねはいここで、はい、ここでねこういうふうになって死んでたのえっちょっと待ってくださいえど,どういうことですかえっえっこ,えこうやって寝てたのよかってでここあここでうつ伏せになって寝てたってことですかこうこう置いてあって、はい、で毎日俺散歩するでしょでここへしょんべんしに来たのよここでしょんべんしにねここへよ、はいはい、おい旦那ここへ寝てダメだよって言ったらよ、はい、動かねえんだよ、はい、おかしいなーって言ったらよ、はい、そのこういうとこを叩くと同じなんだよね、はい、人間が死んでるとえカチカチになってるってことですかカチカチあ、うん、こうこう動かしてあげようと思ってここでね、はいあのお前に電話したでしょ。はい。だから来たらよ。はい。んあの手首切ってやった。うーわ自殺。どうどう今こここうだけど向かいはもっと草がいっぱいあったの。はい。ここ血の山こう。ええー。あんなに人間が血が出るもんかと思ってよ。びっくりしたぐらいだよ。うわ、まあ。そこまではいいだよね。ここでよ。はい。一週間ぐらい経ってからよ。はい。女子高校生がよ。はい。ここ遊びに来たんだよ。はい。ここ死んだっていうの知らないんだよ。はい。知らないんで。でここでどうしたんどうしたんって言ったらよ、はい、ここおじさんが立ってるっていうのよえ<笑>それ幽霊じゃないですか<笑>それは幽霊だよね、はい、どことはお父さんが見た人はおじさんだったんですかおじさんだったんですかいや俺は俺は分かんないのよただその女子高校生が三人ね、はい、ここでおじさんここへ人がいるっていうわけ、はいはいお父さんがそのまあ亡くなった方を第一発見したんじゃないですか。そ,うですその人はおじさんでした。こんなえ何？そこ,こでうつ伏せになってたのお父さんが発見したじゃないですか。うんうん、その人は男の人。男。でまあそれなりの年いってる風な感じ。うんうんうん、あじゃあもしかし女子高生が見てるあれですよね。おじさんって一緒。わかんないんだけどよ。はい。はい、そしたらよ。はい、<笑>そしたらね。はい、<笑>そのその子たちが。見たっていうわけよ、はい。おじさんがいるっていうわけ。三、はい、人とも見えてるんですか。そう。うわ。女の子たちが。<笑>うん、ええー。バカな話しねえじゃんって言って,て,話して,て。ここへ、ここへいるっていうわけ。はい、俺は見えないんだよ。はい。これであ、あっちの方行っちゃったっていうから、俺は通って行ったのよ。はい。でも、わかんない。ええー。これで、その次の日にまたね。はい。あの、今度、男の人がね。はい。ここいるっていうわけ。ここ、まあ、またここですか。ここ、ここ、はい。ここいるっていうわけ。はい、寝てるってことですか。こうやって。うん、そうそうそうそう。こうやって。うん、<笑>こうやって。こう、どう、だって、私が見えないから、わかんないけど、ここへいるっていうわけ。はい、私はほら、お化けとか、そういうの全然。はい。あの、あれだけどよ。はい、ここいるって言われたのよ。はい、ええ。おめえら、ここで人が死んだんだよって言ったらよ。はい、みんなびっくりしちゃって。はい、それから、寄りつかなくなったけど。はい。うん。えー、じゃあここ定点したら取れんじゃないですか。<笑>お父さんがえっ、ー、とここで。でもトリガーをあのお父さんなのかもしれませんね。<笑>お父さんがいるときは。<笑>いるときは。なんかこう。じゃあ今出んのかな。とかあるのかもしれない。お化けなんていねえんだから。<笑>お父さん、お化けはいます。本当はね。<笑>はい。この池の周りで、はい、自殺してる人を二人か三人。三人です、ね。えー、えー。第一発見者。うん、え、三回も第一発見してるんですか。ただここはね、はい、手首を切ってたから。はい。自殺か他殺か分かんなかったの。あ、なるほど、なるほど。他の人に切られたかもしれないです。ということでね。なんで俺呼び止められて、おめ、おんまれ五回ぐらい聞かれたよ。<笑>なんでこんなところに、ちょ、頭きて、しょんべいに行ったんだよって言ってよ。<笑>でもよ、<笑>あれだよ、こうやってね、俺、嬉しいと思ったからね、死んでと思わないじゃん。はい、おじさん、おじさん、おじさんって、俺、てめえもおじさんだけど。いやいやいや、おじさん、おじさんって言ったらよ、この感覚が。
っていうかなわかんないけど、うん、人間じゃないっぽい感じなんですかさっきそそそれと同じぐらいつってましたはいお父さんはいこんな感じって言ってましたでそこで、はい、あのおばあさんが亡くなった時にそれは自殺だって分かったからねえー、それは首つぎがなんかですか違う違う落っこちて死んだっつうのあそこの東屋ではさ、はい、たまげたよお前、はい、おおおじ,おじさん何してるよって言ったらうんって言ってドスッと落として、はい、俺帰りに行ったらドスッと落としたから見たらいないんじゃねえよ、はい、首ついてそこして落ちたよえそれもよ自殺だっての分かってたからなんてもほいであのとあずまやで首をつってたんですかあずまやのあのフェンスにはいほんであのおいるよここへいない<笑>いないかちょっと待って僕そういうの見れるんでちょっと背中あれしてくださいいないいない大丈夫です<笑>ほんでね大丈夫ですはい、はい、ほんでそこのボート屋ではさ、はい、足下駄揃えてあって、はい、うちの近所の女の人だけどおばあちゃんだけど亡くなったよ入水、受水。それはもう、もし、それもよう。タイヤが、こういうふうに死んでたからね、海沿い浮いてたのよ。うん、みんなそれ見てんだけど、わかんないのよ。はい、どれもいたら、髪の毛がぷつぷつになって。ああ。だから、全部で四人。四人見てるんですね。え、お父さんはなんでそれに、出会うことが多いんですか。うん、だって、ここも、毎日回ってるのも、一日二回も回ってたの。<笑>すごい。<笑>じゃあ、もう。<笑>じゃあもう龍とか見てるんじゃないですか。龍なんかいるわけないじゃないですか。いやここなんか七回七周すると龍が出るらしいです。そうじゃねえよお前。<笑>そうだよ。こんなヘビは見たちかあるよ。え？ヘビ？太さがそれぐらいってことですか、うん？どこにいるんですか？水の中ですか？うんうん。道路にいたの。シュシュシュって。危ない。それが龍じゃないですか？いるじゃない。ヘビだよ。皆さん、皆さんそれヘビ。日本のヘビじゃなかったでも。えマジですかじゃあ誰かがあれしたんですよね<笑>飼ってたの飼えなくなってみたいな、うん、うわだから自慢話してもいい、はい、私ね今年ね、はい、今年まだ1匹しか捕まえてないけど、はい、去年は9匹、はい、何捕まえたと思うえ私当てたいですえっとすごいクイズにしてくれまし,しい<笑>もうちょっと答えさせてくださいよそんなクイズさせない、えー、クイズさせない<笑><笑>させない<笑>お父さんすごいなゴムシはどういうふうにもう単純に見つけるってことですかいるなみたいなあかわいいもう仲良しさんなんですねいやこの先のね、はい、この先の右上にね、はい集まりがあって、はい、そこねやっぱあの何年前かね、うん、女子高校生が2人さ、はい、あ女子女子あ女子大生か、はい、2人散歩してて、はい、ちょっと上がったところにね集まりがあってね、はい、そこでね男の人が自殺してて、はい、そしてね2人とも腰抜かしちゃってね、えー、歩けなかったって聞きましたね。まあ、私だって、車の中で自殺してるの、この上で見ましたけどね。そっちの上に、中で、車で行くの。一酸化炭素中,中毒でさ、えーうん、あ、あれ。一週間か十日ぐらいね、十日ぐらいね、そのままなって、車そのままなってて。うん、でも、誰かね、通報したんですよね。そういうのもあったんだよ。臭くて臭くてね。ねあ,あ、そう。あんまり臭くて、わかんなくて。あ、じゃ、結構放置されてたとか。車の中で。毎日通ってんだけど、わかんないのよね。ほんで、お前さんに呼んだら。やっぱり後ろから目張りしてあったんだよ。ああ、でもわかんない。ああね、あとね、あったんです。で、おまりさんもこのあそこのどこで、うち、ん、それは前だけどね。うん、そうですね。やっぱり死んでるのよ。死んでます、ね。でもね、いろんなのがいるんだけど、うん、地震あったでしょ、八年前に。ありましたね。ね、はい。あれす、あれがあってからは、じ、はい、あの。自殺が少なくなった。へえ。なんだ俺私もいろんな人から聞いたら。はい。なんでですか。向こうへ働き行くんだってよ。うん、仕事があるから。ああ、結局そう,そ,そういうことは気がつかなかったんだけど、私なんかほら年金暮らしだから、はい、だけどほらまだね働けるのに仕事がないって八年ぐらい前そうだったじゃない。で、うんうん、向こうへ行くと仕事があるっていうんで向こうへ行く人がここへ不労者がいっぱいいたの不労者って何て言うの今ホームレスっていうか今はあアウトドア生活者って言ったらいいですかね、はい、すごいねあそうですか<笑>俺らは昔は不労者って言ったんですあそうですか<笑>、ね、あの自由にご生活されてる方ですね,、はいねはい
、でここにも寝てたのよ、はいえー、三宅さんなんかここいたんだからあここいたのでねあんたおかしいんだよあの三宅さんっていう人もいたのに、はい、タケノコ取って生活してたのえー、えー、取っていいんすかこれ県の山だから別にいいんだよ<笑>あいいんだあ<笑>でね、うん、その人みんながかわいそうだからって言ってよ、はい、なんだっけあれあれ生活保護、はい、やったのああじゃあちゃんとなんか住所かなんか用意してあげて、うんうん、そしたらよなくしちゃって死んじゃった<笑>えなくしちゃってなくして死んじゃったどういうことですか働かないでお金もらえるじゃない、うんうん、でお酒飲んであ飲みすぎてもう溺れちゃってでアパートで死んじゃったえー、じゃあ意外とこう毎日酒の子を取ってた方がよかったのかもしれないですでもわからないですけどそれはどっちが幸せかというのはわからないよわからないですねあんたらが今こうやってやってるの一番幸せだよねいやいやもう僕幸せですわからないですけどこれでね幽霊取れたらもう本当に最高ですでも幽霊はよ夜中いない、うん、マジですか,ですか昼間すか、うん、ちなみにはいはいお父さんがその四回ぐらい第一発見者されたとタイミングは、うん、あのお昼なんですかそれとも夕方朝朝朝,朝なんですね、まあ、そうですね遺体遺体はやっぱ朝ですね、えー、多いの発見やっぱ散歩中に、ねうん、でそこの死んだのはさ朝だけど、うん、と夜切ったみたいだったなるほどあ夜来てまあ亡くなって、うん、でここで落ちたのはよ、はい、朝暗いうちに来て落ちたらしいんだよね、はい、おばあちゃんが、うん、それであそこの時はお昼だったかな忘れちゃったそれであそこで落ちたのはいつ死んだかわからないんだけどあの発見したの朝だよ、うんはい、その女子高生三人がそこでその男を見たのは何時かす、うん、夕方とかああやっぱ夕方だ、うん、お大間が時だ、うん、大間が時だね<笑>大間が,、ね、間が時それで次の二三日過ぎてからあの見たのもやっぱり夕方あ。お家過ぎてから薄暗くなってからだよね。なるほど。そ,そのなんか薄暗くなる瞬間が、うん、なんか大間がときって呼ばれてて、うん、あの牛のな,なんだっけあれ牛二時から二時半の牛三つ時と、うん、まあ双璧をなすちょっとその間の時なんですよね。うんうん、あずまやあ。サーモン持ってこよう。その倒れてる石ってなんですか。それ車にサーモンあるから、サーモン持ってこよう。どれ。タイヤ。タイヤか。バーカ。三十後半ぐらいの。男性ならいるけど、まずね、関係ねえだろう、猫とか。バーカ。いるなら、早く言ってよ<笑>。いるの。猫。猫いるの。いるみたい。え。猫じゃないお前もなんで猫になってんだよ<笑>今猫,猫がって言ってなかったっけど違うよだから 30, 30代ぐらいの男性がいるっつっているの<笑>ちょっと待ってサーモン持ってこよう、うん、あのいるらしいから、うん、で俺ら見えないから、うんうんうん、持ってこようちょっと一回車戻ります、うん、何やまず猫だよ何言ってんだよアニマルチャンネルじゃねえっつう、うん、ちなみにさあのそのおじいちゃんからね話聞いて、うん、で向こうの方に吾妻ヶ谷吾妻ヶ谷があってそこで首吊りがあったんだよじゃあそこも行ってみますねって歩いてったら、うん、今度その向こうの草むらの中からまた違うおじいちゃんが出てきて、うん、猫数匹と。<笑><笑>これねちょっと芸やるんだよとか言って見せてくれて<笑>この辺のねおじいさんはね猫がすごく好きみたいただあのこの池の掲示板には「猫に餌をあげないでください」って書いてある<笑>みたいだねほら釣りする人もいるからなん,、ね、なんか多分ねそういうのを狙ってんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、ちょっとじゃあサーモグラフィーで見てみましょう僕らの目では見えないので<笑>こっちから行けるよね車んこっちから行けるよねまだあのトイレがそうですね、うん
カーンと落とした今カーンと落としたうんしてないよね現場では聞こえてないですねなんだこれアイコスのゴミだよいしょちょっと待ってねよいしょさっきだと車いなくなりました、ね、車いなかったでしょ最初からえ車ありますよ一台ないよ白い車ないよいやあったってないよバカ車なんか一台もないよバカ一台先止ま,止まってない先客がいますねいなかったいないよバカないよバカバカ本当バカなお前バカじゃないあんた本当バカあんた本当バカよバカじゃないって本当にあんた<笑>最初のやつ見てくれれば多分映ってるようるさいんだよバカ本当バカねバカじゃない<笑>本当バカよ一台白い車あったないっつってんだよバカある,ある絶対あるないよバカが絶対あるないっつってんだよバカある<笑>あった<笑>あったそっか俺全然気づいてなかったな絶対った今日今日一台も車ねえなと思ってたのよいやいやあったあった一台うんほんとバカなバカじゃない<笑>事実を言ってませんよ<笑>絶対映ってるって書いたんでしょうけど<笑>普通にいた人が書いたんでしょうけど<笑>じゃあいたことにしてやるよめんどくさいから絶対に。めんどくさいからさ、いたこと。いたから、いたから、別に通ってる。<笑><笑>めんどくさいんだもん、もう。よいしょ。さあ、これでさあ、もでさあ。人型のものが捉えられたら面白いですねここはねなんかサラリーマン風の男性の目撃情報があります。しかもその方が亡くなったのの第一発見者の方から聞きましたただその人は亡くなった姿しか見てなくて例の姿は別の人が見ててその方は見えないんだって面白いよねその話ってね女子高生一人じゃなくて複数で見て、うん、みんなで見えてるって別の女子高生が見えてるって言うんですからね、うん女子高生にこっからだだからこっから狙った方がいいのかなでもだから見てもらいたかったんでしょうね女子高生に<笑> 35歳の人は<笑>だから同じ中に見てほしくねえよっていう話<笑>俺を見ろとそうそうそうそう女子高生が、うん、<笑>だから姿を表すんですか女子高生には見えるようになクソみたいな<笑>クソみたいな例だねクソみたいだなこの野郎お前<笑>おいくそ<笑>そんなあのロリコンなねロリコン例じゃないって証明してくれよって話です証明するんだそうただ俺お前はシャアじゃないだろうとあのシャアじゃお前はシャアじゃないないぞとちょっと待ってね今サーモンってるからいやーライトも変だったなあんなの初めてだよ<笑>切れたんじゃなくて一回押されてるからね、うん、意味がわからないよねあれ結構力いりますからね、うん、押すのもね同じの持ってますけどえー、これサーモンえなんでブーっつったのちょっと待って何ブーってえちょっとこれ<笑>なんでバイブが鳴ったのこれなんでバイブが鳴るのいきなりえ初めてなんだけどこれバイブなんか設定してないんだけどちょっとびっくりしたこれサーモンの映像ですねうん特にないかな熱があるってことこれ,はこれねあの要はね何度だから赤にしますとかじゃなくって、はい、画面内の温度差を色で表してるだけなのよ、はいはい、そうなんですね、うん、だから
赤いからすごく温度が高いってわけじゃない。そういうのさ、サーモじゃないですか、うん。人がいるとちょっとダボさんあのあの辺立ってみて。はい、人がいるとこうなります。もうはっきりわかるでしょう。うん、ただ例がこういう風にねあの熱があるものとは限らないんで。こうは映らない可能性あるんですけどね。うん。まあ、かなりはっきりと、えー、人であれば、こういうふうにわかります。うん。特に。普通だね、なんかこう、人型のものが。温度違いで現れてるっていうことはないね。ただ逆にねこれ逆なんだけど全く熱がなかったら、うん、あの青く多分現れると思うんです人型が。猫だと猫も今みたいにあの割と白目に歩,、うん、歩くよ普通に。うん化け弾俺忘れちゃったダボン持ってるいや電池なくなっちゃったあ電池なくなっちゃったそうそうそうえっ、ー、とねダボンは電池がなくなって俺は忘れました持ってこようと思ったんですけどね前日に電池切れしカッパも持ってきてないよ今日いやもうと突然突然でバタバタしてたんであの<笑>俺のせいで今日どういう状況かっていうと<笑>僕も仕事してたんですよ、まあ、ダボムが8時に来るんで仕事しながらギリギリまで編集しようと思ってそしたらダボムから「車が壊れたんです動かないんです」って来て「<笑>ちょっと待って準備するかちょ,ちょっとちょっと待っておちょ仕事どうしよう、ね、どうしよう」みたいなな<笑>ちょうど5時半ぐらい、はい、そんな感じなんでちょ,ちょっとあ今日は割とバタバタでとりあえず配,配信にはかこつけました。すいませんでした、はい、特に現れないねちょっとこういう感じにしとこうか写真にも,写真も出ないうんあれこれちょっと待ってねちょっとふかしてこれ<笑>やっぱり女子高生じゃないと現れてくんないのかなダボムさちょっと女子高生風な感じで話しかけに行ってくれない向こうに知ったらなんとかなるかもしれないこれ無理だよ<笑>これ絶対出ねえ。通用しないだろうな俺も通用しないと思ったわ、まあ、紙一重だったけど、うん、いや、うん、多分無理だ紙一重ではない全,全然全然ダメっぽかったよあダメだなもうちょい綺麗にいくかなと思ったんだけどあ分かったこれなんかアプリが変わって、うん、アプリを起動させるとブーってなるんだ変わったんだねよかったよかった何だったんだろうと思ったあれちょっと待って
配信機材固まってるわえー、固まってるちょっとごめん機材再起させてすぐ戻る20秒で戻れるこれさ多分ねこの間のバージョンアップからおかしいんだよねあれは知らないにしても、うんうんねうん、その実際に死体を見てる人が言ってる話で、うん、そんなに条件が揃ってるってないですよねなかなかないねでしかも場所も本当に特定されてて、うん、特定されてねもうピンポイントだからね、うん、ここねうん,うんなんか変わった形跡はないなミニアは少し暗いのはライトがいってないからだねこ,ここ真っ暗なんでライト一発で今配信してるんだけど単純にライトがいってないのでここ真っ暗ですからこう,こうなりますよ消すとねこんなとこですから右側になんかフェンスみたいなのあるよフェンスあるよフェンスフェンスそこに小さめの木があるこれかこれうん木,木あるわ。その右のえこっちここここにいるんだここここ違くて小さい木こここここっちじゃあちょっと定点位置変えるわってことはあれかここまで来てたってこと今大蛇の伝説そうそうあのなんか七周すると願いが叶うみたいなそれがおこったなんですねお茶会見その木じゃないここじゃないのんこっちこうこうかどぎ手前にいる。ダボム。ちょっと。その。真ん中にちっちゃい木あるじゃん。その左手前に。いるんだって。女子高生好きが。ちょっと。サービスしてこいよ。サービスしてこいよ。サービスしてこいよ。ここにいるの？うん、そ,そこにいるらしい。そこにいる。お兄さん。あ、ちょっと遊ばない？ちょっと払い
ヤバタンなんだけどもう勘弁してください<笑><笑>ダボムさ、あちきってない勘弁してくださいあちきってないよ、ダボムさんびっくりしちゃったよびっくりしちゃった、あちきってあちきって自分で言ってる何言ってたと思ったから俺も<笑><笑><笑>なんであちきなんだって<笑>こ,こっちなんだこっちみたい今その目撃情報は両方とも夕方なのよ、うんうん、あのそのおじいちゃんから聞いたのは、うん、で今時間違うじゃん夕方ではないじゃん、うんまあねうん、だからその目撃情報の場所からずれるのは可能性あるよねまあまあ動いたっておかしくない、うんね、今ここにいる状況みたいえどうしたらいるのに映んないからいるんだなん女子高生に見られたいサラリーマンの、うん、あサラリーマン風の人の思考を読めばいいんだよな、うん、難しいこと言うな<笑><笑>難しいこと言うなあライトなしでサーモノミでね業界です<笑>ピントが難しいねちょっと待ってね横にして広めにしてうーんこれ多分ピント合ってないなかすかに分かるけどまあでもね何か動くものがあればあの動くんでえっ、ー、と明らかにこのサーモの中でね何か動くんで。すぐにはわかりますね、うん。動く物体が出た時はわかる。暗くても映るんです、ね。映る映る、うん。今何も動いてないですね。なんだろうな。ダップムはさ。サラリーマン風でさ。女子高生に見てもらいたいっていう考えの。人だったら。うんうんどんな感じよ。どんな感じ。<笑>どんな感じってどういうこと。どういうこと。<笑>だから。うん、例のさ、うん。気持ちにならないと。わからないじゃん。その。一体何を求めてるのか。だって、ここでさ。そこにいる、い、いたとして。うんうんまあ、気づいてほしいってこと、ね。気づいてほしい。もう若い子に女子高生に。若い子に注目してもらいたいと。ああ。見てもらいたいと。なるほど。僕はここだよと。あ,あ、なるほどね、うん。そういうこと。女子高生でいいかな。女子高生連れてくるわけにはいかないしな。難しいことだよな。ちょっと待って、わかった。そういうことか。あ、じゃ、写真とかは。あ、だぼん、写真見してやれ。女子,女子高生の写真を女子高生の写真見してやれ、うん、ちょっと検索して、うん、ああこれだけか俺ちょっと今ちょっと待って女子,女子高生起きてるか聞いてみるわ女子高生の写真をちょっとでも顔を写せないからなこれな<笑>お前ちょっとどんなやつなの<笑>いやいや,いやこれなんか<笑>女子高生たくさん写ってんだけど、うん、ど,ど,うどうしたらいいかなバイトのこのやつあやばいちょっと待ってバッテリーがないやダボさんちょっと俺充電器持ってくるんで、うん、えっ、ー、とこのままちょっとじゃ配信ちょっと、うん、もうちょっとダッシュで行ってくる、うんはい、こういう後ろ姿なら大丈夫ですかね,ねこういうこういうわかるかなこういう写真なら大丈夫かなじゃあ顔がつね
こっち見せなくていいから。ごめんね今 w i f i 持ってっちゃったでしょ多分ちょ,ちょっと待って今俺,俺の携帯で今ちょっとねあれちょっと待って前さん w i f i w i f i あやっぱりちょっと今俺のやつに切り替えてたんですけどちょっとじゃあまた戻してじゃあいいやちょっと切っちゃいますよオッケーオッケー Wi-Fi を Wi-Fi やりやがったないつまたな Wi-Fi <笑>やりやがったな戻った戻ったあれここでいいんだっけあちょっと待って今今上,今上司光線かけるからちょっと待って<笑>レース誘ってもらうから<笑>あれこれスピーカーになってるこれスピーカーこれスピーカーあもしもし。あ切った。ちあ<笑>あいつ違う。ワイン切ってんだよ。バカかおい。なんで切ってんのじゃ。ギャルギャルにでも。何やってんだよ。もしもし。はい。女子高生だよな。なんですか。<笑>女子高生。<笑>女子高生だろ女子高生だろ女子高生じゃなかったっけ<笑>何切ってんだよ<笑>何切るんだ<笑>おい真面目な話してんだろこっちは何やってんだよこいつ頭おかしいのか本当に<笑>頭おかしいんじゃねえかあ、で、よかった。もしもし。な、なんですか。あ、あの、あのさ、女子高生みたいな声でさ。ちょっと。幽霊さ、見てますよって言ってくれない。どういうこと
あのね今ね幽霊が出る場所にいるんですけど、うん、えあもう心霊スポットなうなんですか今心霊スポットなうで、あのー、女子高生がなぜか目撃できるのに一緒にいたおじいさんは目撃できなかったっていう場所にいるのよ。おしっこされてちょっと待って、カエルがおしっこしちゃった。カエルがおしっこしちゃった。<笑>ちょっと待って、カエルがおしっこしちゃった。なぜよとカエルがおしっこしちゃった。ちょっと待って、ちょっと機材がちょっと待って、カエルがおしっこしちゃったから、ちょっと待って。ちょっと機材ず,ずらさない。ごめんごめん、もうごめんごめん。ごめんちょっとカエルが、アマガエルがおしっこしちゃったから。ちょっとなぜ出たらおしっこされちゃった。<笑>ちょっとやばい。うんうんうん。まあだからそのねいやまあそのねだからなんだっけそう女子高生を好きな幽霊の三十八五歳ぐらいの男の人サラリーマンがいるので、うん、でその人は女子高生がいると出てきてくれるって話なので、うん、ぜひその女子高生になっていただいて、うん、そので出してもらいたいと、うん、やっぱりそのもうね四十五十のおっさんじゃ無理なのでそう俺らじゃ出てきてくれないみたいな、うん、いなんかさおしっこインパクトが強すぎて。<笑>ごめんごめんそれそれは俺が悪かったどう,どういうことでそうそうそう、うん、ちょっと頼むわえだからそこの幽霊の人が女子高生が好きってこと、うん、そうそう,そう,そう多分おそらくね、うん、なんか女子高生だとみなんか姿を現すらしくてそうで今、うん、今いないから、うん、あのおじいちゃん二人しかこの現場にそうそうそうで俺が女子高生になりきったんだけど全然ダメだったんで<笑>、うん、で女子高生みたいなお稲荷ちゃんがやっぱり幽霊見れてるんだけど、うん、お稲荷ちゃんは声出せないから、うん、お稲荷ちゃんにかけるわけいかないわけよ、うん、ねそしたらもう娘にかけるしかないだろう、まあ、そうだねあ、うん、なるほどちょっとあって心霊スポットでおじさん二人が女子高生になりきってるとこ想像したらすごい、うん、<笑>そんなことやってないよな<笑>そんなことやってないそんなことやるわけないじゃん俺,俺らいい大人だよもう40歳そうそうそう50代の大人が心霊スポットで女子高生のふりして幽霊が出てくるなんて思わねえじゃん,そんなことってないからやるわけねえじゃんそんなのえ怖い別にタピオカミルクティーおごってなんて言ってないからだうんうんうんちょっとだからちょっとだからちょっとその幽霊幽霊さん出てきてくれないみたいな感じでちょっと行ってもらえれば出てくると思うからはいうんえちょっと待ってうんどんな<笑>心の準備がいるんだ<笑>え違うなんかさ、うんうん、何もなんか空気を<笑>なんか携帯画面見ながら<笑>、うん、もういっかあ,あ,、まあね、あ,あ,あもう演劇の練習と思って、はい、え違う違う違うなんかさその現場にさ、うん、にいるのにさなんかさ、うん、こうさ小耳を見ながらさ、うん、<笑>なんか出てきてくださいって話しかけてちょっと<笑>ねどうしたお前飲んでんだろ<笑><笑>飲んでないもう寝るさ寝ようかなと思ってあ寝ようかなってねはいはいうんペットの中でアニメを見てたんだ、うん、アニメよな何なんよみたいな。家ではこんな感じなんだ。何なんよみたいな。四月は君の嘘を言ってて泣いてた。あれいいアニメだな。いいアニメだ。女子高生大好きだ。うん女子高生大好きなアニメだな。うんじゃあちょっと頼むわ。<笑>最高。<笑>はい。うん。では行きます。あお願いの頼むよ。うん。おいいじゃんいいねいいやるね百点だな百、ね、点これ出てこなきゃもう出てこないだろう、うん、女子高生が出てきたと思った、うん、女子高生が出てきたな<笑>もうなんだこれただねただごめんあやかちゃん今のところ出てきない、うんうんうん、あそうだね、うん、いやありがとうね、うん、助かった助かったよちょっともうちょいこれで定点してみる今ので呼、うん、んでくれたから今反応あったと思うんです、ねうん、反応あるから、うん、じゃあゆ,ゆっくり寝て、うん、ありがとうねおやすみなさい<笑>おやすみおやすみ、はいはいはい、おやすみ、はいはい、うんオッケーもしてみよう,よかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよか
そう。カエルリュウガちゃんいなくてよかったよ。本当だよな。大騒ぎになる。大騒ぎになるよな。カエル嫌いなのにな、おしっこまでしたらな。動くものはないな、多分。うん。あとはじゃあさっきの女子高生の写真をちょっと近くで。そうだな。いろいろやるしかないな。いろいろやってみましょう。うん、さっきの、ね、これこれだったらほらちょっといいんじゃないですか。あそれ前画面に出すなよお前。別に問題ないやつだけど一応、うん、一応良くないぞこ。これだったらちょっと。それはそうだな。興味,興味,、うん、興味持つかもしれない。右向いたまま立ってる今。右向いたまま立ってる今。じゃあこっちには興味ない感じだなえっ、ー、とこっち側池なんだけどえなんだいや大丈夫やってていいよえ落ちたな陰謀<笑>みたいに陰謀みたいにサーモがサーモが死んだなえー、嘘でしょいや、何が入ってるよなえこれなんか良くないですかこれなんかいいじゃないですかなんでだろうちょっと再起動してみるかいきなりいきなり死んだねフル充電なんだけどおかしいなんなんかねソムが落ちちゃった急に多分これ電,電池はあるんだよねあ、起動したえ、なんだったんだもう一回え、これなんだえこれなんだちょっとこれこれこれこれえなんか映ってるいや、なんだこれ多分画面に焼き付いてるなあー本当だわかるでしょ、うん、これそこにあるんじゃなくて多分画面に焼き付いてるえっとこれを暗いとこ持ってけないのかなわかるなんかうんタコみたいな四角,四角で下にピンピンってなってるこれ焼き付いてるよねあほらこれこれでわかるこれ写真撮っとこうか写真撮れるんで。うん、多分写真撮った音しないねなんでだんなんでだでて一応撮れてるよね、うん、焼き付いてるね画面に、うん、なんだろうなんだろうねてか、出てこないじゃん、レイ。でも、いるんだよね。ダボームさ、ちょっと写真。もう一回ちょっと。な、何枚か。と、と、とってみて。このままサーモンで写真何枚か撮っとく。そこにだっているんだもんね。完全に焼き付いてんな。どうなんかあるこれまた死んでんなちょっと待ってねすぐ再起動かかりますんで待ってください。
いですかこんな時間に緊急対応されても困るよな<笑>いやニコニコのアプリあニコニコですかうんアップデートが来てる夜中だから夜中だよ<笑>最悪だなこんな時間にアップデートされても、まあ、なあうんなんか変わったのないね,ないねこれもうじゃあ本当に上司高生連れてくるしかないってことここに。女子高生とも言わまで言わなくても、うんまあ、それに近いぐらいの感じだったらいいんじゃないですか、うんうん、ダメかなやっぱ女子高生マニアかなじゃあ制服着てやいいのかうん、うん、制服着てやいいの制服着て、うんまあ、女子高生ければいいと思うんですよね、うんうん、それしかねえなそうで,す、ね、でも確率的には今までのいろんなやつよりは高いですよね、うん、ただ時間がポイントだと思う、うん、あ夕方2つともその話してくれた夕方の話だからおじいちゃんほら夜はいないからね,そうですよねここ夕方なんだよね、うん、夕方チャレンジしたいですね、夕方来るしかないかそうです、ね、女子高生の格好して、うん、で別にここ夕方おじいちゃんいるだろうけど、うん、俺たちが女子高生の格好で来ても驚かないと思うから,から、ね、あ本気なんだこいつらって、うんうんうん、マジじゃん、うん、目マジだもん、うんうんうん、分かったよお前,お前ら頑張れよって言ってくれるから、うんうん、完全にでも俺女子高生の格好したら完全に長友と間違えられる。うんなんと<笑>ちょっとそれがちょっと懸念ではありますけどなんだ、まあ、ひ響きだ響きの長友に間違えられ<笑>前に話したんで<笑>完全にかぶるかなという懸念はありますけどまあでもでもこれは例のためですからやりますよね、はいうん、例のためだもんね、うん、参ったな俺なちょっとじゃあ状況を変えるためにも、うん、行ってみる、うん、えっ、ー、と首吊りをそのおじいちゃんが発見した方に、はいはい、行ってみる<笑>じゃあ皆さんちょっと行ってみましょうかここに例が言うんですけどちょっと僕ら女子高生じゃないんでこれはどうにもならないんではないかと,と、ねうん、女子高生で。残念ながらね、女子高生じゃないんで。うん、じゃあ、こう。いや、で、これだけ条件揃ってるんですから、ちょっとここは。うん、ちょっとね、本当、うん。なんとか移したいですね。うん、おいなちゃん、まだいいのかな。でも、夜中でもいるってことですね。うん。もう実際にお稲ちゃんがいるっていうからね、まあ、もう離れられないんですねだからずっとまあそこからはなもしかしたら猫,猫,が猫も好きなのかもしれない女子高生だけじゃなくて猫もね、うん、まあ猫たくさんいるから、うん、で猫の格好もしますか<笑>猫の格好をするか女子高生と両方ダブルヘッダーで、うんおいなちゃんあれど,どういう例とかそういうのは分かるそのあそこにいる例は何をしてんのかなみたいなそういうのは分かるに何もしてない感じかうんおはやかちゃんあ,ありがとうね助かったよあれたくさん人がえたくさんあ釣りだ釣りました助かったありがとうん
釣れんのかな。こんばんはニコニコ生放送っすニコ生ニコ生そうそうそうそうそう。何してんすかこんな自分たち,分たちあ、心霊スポットあ,あ,あじゃあぜひあそこのねあずまやあずまやあずまやそこにあずまやがあるんだけどそこに毎日いるおじいさんがそこでその自殺した人を見つけたのねでその後女子高生がそこで霊を見てる。るこれもガチガチガチガチガチ。これもうすぐ行けばわかる。まっすぐ行ってこのままずっとまっすぐと右側にすぐ集まる。集まるってなんですか。なんかねなんつうの休めるみたいなところあるじゃない。横に屋根があって。そうそうそうそう,そう,そう。でそこのなんか奥のあの草場みたいなところ。行ってきましょう。ちょっとね女子高生みたいなふりをして、うんうん、行けば声かけられるともしかし出るかもしれない。俺たちおじいちゃんだから。そうそう、一生懸命ちょっと女子高生になりきったのがダメだったんで。<笑>いつも、いつも。若いから大丈夫かもしれない。そうそうそうそう。活用どうなんですか。うん、すごい人多いよ。さっき行ってきたんですけど。いや、どうだった。おじさん霊感あります。ないないない。えー、なんか、なんか、なんか出たの。人いなかったです、今回は。あ、本当に。だからもう霊感持ってる人いるの。ないですね。ああ。なんか見たことあったりするのかそうないですないのかいやあのもう一個ね池戸なんですか東金のなんだっけああんかなんかずっと忍者みたいに登ってくるところあそ,あそこは面白いな俺好きだな<笑>なんか登って左になんか用水路みたいなところあるじゃないなんかなんつうのコンクリで水がたまに流れてんだろうなとそこはなんか現場らしいよなんか何があったんですか何があったんだっけあそこなんか、俺も詳しく覚えてないんだけど、そこらしいね。どこが一番怖いですか。これになったら、関東だったら。関東。関東。あれ、行ったことないですか、トランプ城。あ、行った行った行った、茨城ですね。あそこね、怒られた。警察ですか。うん、なんか、近所のおじさんに。<笑><笑>でも、こあそこ怖いね。あそこ怖かった。関東か、関東ナンバーワンってどこだろうな。関東。関東な。どこだろうな。ここら辺だったらないんですか。うん。映ったことあります。俺ね、その。霊って。何月何日に死んだまるまるさんじゃなきゃ、霊じゃないじゃない。だから例えばなんか。なんか変な影が横切ったとか、人型のものを見たとか。はあるけど、それって霊じゃないじゃん。ないんだよね。いろいろあるんだけど、そういうの不思,不思議なことはあるんだけど。霊じゃないからね。ほら、霊感ありゃわかるけどさ。ないからさ。ねうん、宇宙人かもしれないですよ。<笑><笑>頑張って。はい、て気をつけて。声かけてみてください。関東か関東でさもう嫌だってところあるかいやあったっていうところはほらあのその鎌倉の,、うん、あの気持ち悪くなったところですねどこだけなんだっけほらあああそこはもう行きたくないあのオットピンさんと一緒に行ったところああ偉い人の墓だね、うん、な何町か、うんうん、あそこは本当嫌ですね、うんこれでさ、これ五分後ぐらいにさ、向こう側でさ、うわーとか,かとか声聞こえたらさ、ショックですね。もう悔しくてしょうがないよね。よただわかんないな。<笑>年齢若いしな。若いからありえるよね、あの子らだったらね。だってまだだって大学生ぐらいでしょ、多分。そうかな。うん、大学生ってあんな若かったっけ？若いっすよ若いっすよ。あそう。うちに来てるバイトと同じぐらいだもん。あ本当。帰れよだって無理だよな<笑>若,どうやって若返りたいよそれは<笑>俺だって若返りたいさ20代に戻りたいさ
あおじさんって言われたな、うん、おじさんじゃほらおじおじさんって言ってた違う違うおじいちゃんって言ってたんだけどじいちゃんだからそれをおじさんにしてくれたわけですしてくれたの優しい一一段若返らしてくれたな優しい、うん、気使う人たちだ、うんそれなんですかそこの建物どれだそこそれ家じゃない家確か普通にあれそれおじいちゃん家じゃなかったっけかなおじいちゃん家おじいちゃん家ここから見えんだよそうなんですか、うん、で奥さんが栄養士でご飯うまいんだっつってた、うんうん、<笑>いいなそ,それはもう最高なね家族じゃないですか、うん、栄養士の奥さん最高ですよ<笑>まあうまいんだっつってたボート乗り場のさ、水がこうタプタプ当たる音って気持ち悪いよね。わかるわかる。ね、釣りの時とかもね、本当。その時は気にしてなかったけど。うん、夜とか聞くと本当気持ち悪いですよ。この音気持ち悪いんだよね。そうそうそうそううん、これ魚は何がいるんですか。やっぱりバスとかですか。魚バスとかですか、ね。知らねえようるせえな。なんでよ。<笑>え？え？え？え？下がれてる。台風でじゃないですか。もしかして。なんか。行けなくなっちゃってる。この先なんだよね。その首吊りをお父さんが見つけた場所。土砂崩れ。えー、台風か。あらら。残念まあこれ言うこと聞きましょう、うん、何が待ってるか分かんないしねやっぱり被害になったんだなあそうか倒木ありああそうだよな、うん、千葉10日10日かうんこの間のあれだやっぱもうでも1か月経ってんだなうん、うん午後の時ですね、うん、残念、うん、この先でね首吊り発見してんだよねおじいちゃんがとすごい多分毎日来てるから、うん、めっちゃ発見してんの、うん、あの、うん、遺体を。自殺のだからそうそれだけ多いんだよここあでもなんかカメラ的なのってないですよねないね桟橋は有料ですそれだけここって人が亡くなってる場所ですねそのさっき言ってたおばあちゃんにしてもあとなんか仕事のもつれで、うん、なんか、向こうでしたね。向こうで、さっきの。見た。見たかな。ちょ、見たんじゃない。あ、騒いでる。お、見たか。あ、騒いでる。嘘、見た。ちょっと悔しい。嘘、見た。まあ、あの電気そうです、ね、<笑>いるからね今ね、うん、例はね、うん、見,見えるか見えないかだけの話だからね,ねもしかまたカエルがおしっこしたのかな<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>そうでこれ一回押されてんだよ俺、うんうんうん、これ、うん、いるんですよ
これさちょっとみんなに言いたいんだけどそれからこれなんか接触がおかしいからどうのこうのとか思って何にも電池入れるとこ閉め直してもないし何にもしてないからねで何にも起きないでしょおかしいんだよだから俺これ使っててっあれたった1回しかないからねあの,<笑>あのこと。多分<笑>あのこの懐中電灯の、うん、あれを知らないじゃないですか、うん、だから一回消せば消えると思ったんですよ、うん、だからそれで脅かしてやろうと思ったんだけどあまあ一段電気が暗くなっただけっていう、うんうん、なんかだからいたずらされたっていう可能性ありますよね一、うん、回押せば消えるのかな消えねえよそんなやわじゃねえぞこの懐中電灯はだからちょっと面食らったかもしれない面食らわしやったわー電気落ちたんじゃなくってこれってあの1回押すごとにマックスの明かりから3段階落ちてその後点滅してその後 SOS 点滅、うん、要は5段階機能があるんですよで常に一番最初マックスで使い始めるのねこれってでなんかパッてこうフラッシュしたのライトがあれと思って消えて突きついたのねでこれちょっと待てよもしかして一回押された状態にな,なってない今と思って試してみたらえっ、ー、とえっ、ー、と一回まずポチッと押したの。それで2段階目の明るさになるはずなのねでもう1回ポチッと押したのただ1段階目の明るさになるはずなのが、えー、その次の点滅に行ったのだから1回押されてんだわっていう説明はタイムシフトで見てみてね<笑>検証してるんで見ればもうすぐ分かるんで俺が何を言ってるか1回押されてんのよこうやって持ってるから、うん、押すわけないんですよまあ押さないまあ押さないんだよ結構力入れないと思う、うん、変わらないちなみにこれこのライトって、えー、と俺3代目なんだけど、うん、あのカナブンにぶつかられてびっくりして落として壊れちゃったりとかいろいろあって<笑>えと1回もないあーこれ3台使ってるけどこんなこと1回もない<笑>ありえないわこ,れ、ね、こ,こ,こ,の場所にこの場所だねいやあれはおかしいわ、うん、いたいたいたあれあいないそっかここここいない違うのよえっとねそこのさそこの裏でしょそこでサラリーマン風の男が倒れてたんだってここここここここうんここでここで倒れたのをそのおじいちゃんが見つけたのねここに毎日来てなんか猫を餌あげてるでその後日にそこの東屋でさそのおじいちゃんが餌あげてるところに女子高生が何か来たんだってその女子高生がそこを見ながらな怖がってんだって「どうしたの?」って聞いたらそこに男の人が立ってるって言うんだってでもおじいちゃんにはその姿は見えないんだってでそんなことが2回ぐらいあったんだって。えーオピギュー誰だったか<笑>みんな若いからもしかしたらと思ったんだけどな,な,な大学生の大学生大学生じゃあ女子高生っぽい大学生の友達ね女子高生っぽい大学生<笑>いる<笑>じゃあぜひその彼女を夕方に一緒に来て<笑>ちょっと声かけてる<笑>そしたら出るかもしれないここあの猫もいるからそしたらそうそうそうそう猫で釣ってその<笑>夢見ちゃう夢見ちゃうやめろ<笑>え
。あ、俺の声が返ってきてんのか。うん、あ。あ。あ。ああ、放送か、びっくりした。<笑>俺、俺そっから帰ってきてるのかと思った。<笑>なんかおばあさんが死んでたの、そこなの。そうなんですか。おばあさんがいるとき。そこな。うん。それその、こっちらもないですか。どっち。こっち聞かなかったな、あのね、向こうに。吾妻屋があるんだけど。おじいちゃん、そこで首吊りも見てんだって。で、行ってみようと思ったら。あの台風で崩れちゃってて立ち入り禁止になってて何で死んでるのいやもう分かんないぐらい死んでんじゃない,いおじいちゃんおじいちゃんだけで何人も見てるからうんあのなんか出んだろうねやっぱりねここねうん残念だな。なんもない。ありがとう。はい、そうそう。うん。女子高生がいないとダメだ。女子高生いないとダメだな。さっきのな、あやかちゃん、良かったと思うんだけどな。俺、ね、騙されないってことは、相当の女子高生好きだよな。やっぱビジュアルが。ビジュアル重視は恋じゃなくて。ああ。そういう意味じゃダボンビジュアル系だけどなビジュアル系なんだけどなダメだったかな<笑><笑>だいぶなだいぶビジュアル系だけどな残念じゃあコンビニ行こうねコンビニ行って次行こう。うん。うん。パイの実買ってどうすんだよ。パイの実買って。もうダボさんと俺が食うだけだけどねよ届けよ届けねえよ<笑>届けねえバカかよ<笑>なんで届けんだよよいしょ。車用のやつが落ちてる。車載用の吸盤落ちてる。あ、本当だ。やばい、ちゃんと元気だ。今日は10月17日木曜日です。し、しずくさんに頼む。<笑>しずくさんに本当にそうさせたら。ああ。やってくれるかな。頼んでみる。新名物塾の作品作らないと。新名物術 J K。えー、というわけですね。まあお休みありがとうね赤ちゃん。助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。助かったわ。ここからはあロンスカね、ミオン、えー、ここからは会員限定となりますいよいよ